গরিব বলে আর কেউ অবহেলা করতে পারবে না উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি অর্জনে কৃতিত জনগণের ক্ষমতাটা আমার কাছে দেশের সেবা করা মানুষের কল্যাণ করা মানুষের জন্য কাজ করা আজকে যে উন্নয়নের ধারাটা সূচিত হয়েছে এটার জন্য অব্যাহত থাকে সেটাই কামনা করি স্বাগত সংবাদ সংযোগে আপনাদের সাথে আছে আমি তানিয়া রহমান শুনছিলেন শিরোনাম এবার পুরো খবর বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া সংবর্ধনা জবাবে তিনি এই আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের সনদপত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন অর্থমন্ত্রী এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য মর্যাদা ও আত্মসম্মানের বিষয় এই অর্জনের কৃতিত্ব জনগণ তারা যদি আওয়ামী লীগকে বারবার দেশ সেবা করার সুযোগ না দিত তবে এই অর্জন সম্ভব ছিল না যে রাজনীতি বাবার কাছ থেকে শিখেছি জনগণের কল্যাণ জনগণের উন্নয়ন জনগণের স্বার্থে কাজ করা নিঃস্বার্থভাবে নিজের ভাগ্য রচনা না নিজের ভোগ বিলাস না জনগণ যেন একটু ভালো থাকে সুখী থাকে সেটাই লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়েই তো কাজ করে যাচ্ছে বলেই আজকে এই অর্জনটা আনা সম্ভব হয়েছে কাজে যতটুকু অর্জন আমি মনে করি যে বাংলার জনগণের ক্ষমতাটা আমার কাছে দেশের সেবা করা মানুষের কল্যাণ করা মানুষের জন্য কাজ করা আজকে যে উন্নয়নের ধারাটা সূচিত হয়েছে এটার জন্য অব্যাহত থাকে সেটাই কামনা করি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোক উৎসব এছাড়া রাজধানীর নয়টি স্থান থেকে সাতান্নটি মন্ত্রণালয় বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা ব্যানার ফেস্টুর নিয়ে শোভাযাত্রা করে বিকালে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এদিকে আজ বেলা দুটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম এবং চারপাশের সড়কগুলোতে যানবাহন চলাচল সীমিত থাকবে বলে জানিয়েছে ডিএনপি স্বপ্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে স্বীকৃতি অর্জনের সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে রাজধানী সহ সারা দেশে আনন্দ শোভাযাত্রা করা হবে আজ যেমনটা বলছিলাম এর আগে দশক এই মুহূর্তে মৎস্য ভবনের সামনে থেকে যোগ দেবেন আমাদের সহকর্মী নয়ন আদিত্য নয়ন আদিত্য আমরা ধারণা করি যে দুপুর দুটার পর থেকে আসলে শোভাযাত্রার যে আনুষ্ঠানিকতা এবং আমরা সেই বর্ণিল চিত্রটি হয়তো দেখতে পাব রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে কিন্তু এর আগের যে প্রস্তুতির খবর আপনি বলছিলেন যে আপনি হয়তো ছোট ছোট করে দেখেছেন যে অনেক মানুষ সাধারণ নেতাকর্মী যারা चिन्हित সড়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যে নয়টি পয়েন্ট আমি আপনাকে নয়টি পয়েন্ট যদি ধারাবাহিকভাবে আপনাকে বলি যে শাহবাগ কাকরাইল মসজিদ নাইটিংগেল ফকিরা পুল শাপলা চত্বর গুলিস্তান ফুলবাড়ি চাংখার পুল বকশিবাজার পলাশি নীলক্ষেত এই তো এই যে নয়টি পয়েন্ট এই নয়টি পয়েন্ট দিয়েই মূলত এই র্যালিগুলো চলাচল করবে এবং আমি এই মুহূর্তে জানি যে জায়গাটিতে আছে প্রেস ক্লাবের সামনে অর্থাৎ যে কদম ফোয়ারা রয়েছে সেই কদম ফোয়ারা দিয়ে এই এলাকায় মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ছাড়াও নয়টি মন্ত্রণালয়ের যে কর্মীরা যারা আছেন তারা এই দিক দিয়ে শোভাযাত্রা করবে একই সঙ্গে শিল্প শিল্পকলা একাডেমির যারা সাংস্কৃতিক কর্মীরা আছে তাদের যে র্যালি থাকবে সেই র্যালিও কিন্তু এই প্রেস ক্লাবের সামনে যে এই বাইসুল মোকারম হয়ে যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সেই স্টেডিয়ামের উত্তর গেট দিয়ে কিন্তু র্যালিগুলো প্রবেশ করবে এবং জানিয়ে রাখি যে বিভিন্ন পয়েন্টে এরই মধ্যে ট্রাফিকিং সিস্টেম অর্থাৎ যানজট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এর বাইরে আপনাকে জানিয়ে 
মনে রাখতে চাই যে যে অনুষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি স্টেডিয়ামের ভিতরে হবে বাহির থেকেও যেন সাধারণ মানুষ সেই অনুষ্ঠানটি দেখতে পারে যার কারণে পুরো স্টেডিয়াম চত্বর জুড়ে বৃষ্টির মতো ডিজিটাল স্প্রিং বসানোর কথা আমরা জানি যে সেখান থেকে সাধারণ মানুষরা মূলত বাহিরে থেকে সেই প্রোগ্রামটি দেখতে পারবে তবে যে প্রস্তুতির কথা বলছিলেন আমরা সকাল থেকে দেখছিলাম যে বিভিন্ন সড়ক দিয়ে ট্রাক সুসজ্জিত করে সেখানে তাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যই আসলে সেই গাড়িগুলো যাচ্ছে এবং আপনি জানেন যে প্রায় এই শাহবাগের পর থেকে অর্থাৎ মৎস্য ভবন থেকে শুরু করে মসজিদ এই অঞ্চলের মধ্যেই বেশিরভাগ মন্ত্রণালয় অফিসগুলো রয়েছে সেই মন্ত্রণালয় অফিসগুলোর দিকেই আসলে সেই যানবাহনগুলো যাচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময় যে সময়টি বলা হয়েছে যে দুটার পর যে দুটির দুইটার পর আসলে সেই মন্ত্রণালয়গুলো থেকে মন্ত্রণালয়ের যারা কর্মীরা রয়েছেন তারা আনন্দ শোভাযাত্রা নিয়ে এই মূল যে অনুষ্ঠান স্থল সেই দিকে যাবেন এবং যেখানে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে প্রতিটি মন্ত্রণালয় যে কর্মীরা সেই অনুষ্ঠানে যাবেন তাদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন তাদের অফিস আইডি কার্ডটি সঙ্গে রাখেন এবং কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেন না হয় তার জন্য কোনো ধরনের দাহ্য পদার্থ যেন কাছে না থাকে একই সঙ্গে আপনি জানেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গেল কয়েকদিন হলো বলছিলেন যে এই দিন যেন রাজধানীতে সাধারণ মানুষ কাঁধে ব্যাকপ্যাক কিংবা কোনো ব্যাগ যেন বহন না নিরাপত্তা জনিত কারণেই আসলে নানা ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ নয়নাদিত্য নিশ্চয়ই আমরা আবারও ফিরবো আপনার কাছে দর্শক আমাদের সহকর্মী নয়ন আদিত্য এতক্ষণ ছিলেন প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে নিশ্চয়ই আপনারা জেনেছেন যে স্বল্পনত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে যে স্বীকৃতি বাংলাদেশ অর্জন করেছে সেটি উদযাপনের জন্য আর শোভাযাত্রা বের করা হবে তার খবরাখবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী বিভিন্ন প্রসঙ্গে যাব নেপালে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় নিহত আরও তিন জনের মরদেহ আজ বাংলাদেশে আনা হচ্ছে নাজমুল ইসলাম আলিফুজ্জামান ও পিয়া শাহের মরদেহ আজ দেশে আনা হবে তাদের মরদেহ দেশে পাঠানোর সব প্রস্তুতি শেষ করেছে নেপাল বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট নেপালে রোজাহাজ দুর্ঘটনায় নিহত আরো তিন জনের মরদেহ আজ দেশে আনা হচ্ছে এই মুহূর্তে সাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আছেন সহকর্মী মহিম মিজান আমরা যুক্ত হব মহিম মিজানের সাথে মহিম মিজান নিশ্চয়ই আসে শুনতে পাচ্ছেন আমাকে মরদেহ কখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছবে বলতে আপনি জানতে পেরেছেন আসলে তা নিয়ে আপনি নিজেই জানিয়েছেন যে বেলা দেড়টা দেড়টার সময় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমানটি ছাড়বে এবং সেটি যদি সঠিক সময় ছাড়ে তাহলে একটি ফ্লাইট বা নেপাল থেকে বাংলাদেশে পৌঁছাতে হয়তো পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট সময় লেগে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আশা করছি যে তিনটা বা আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে যে মরদেহগুলো যে বাকি তিনজনের যে মরদেহ সেগুলো ঢাকার যে শাহজালাল হজরত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সেখানে অবতরণ করবেন এবং সেই লাশ গ্রহণের লোক মানে লক্ষ্যে আসলে এখানে এখানে যারা দায়িত্ব রতরা রয়েছেন সিভিল এভিয়েশন থেকে শুরু করে বিমান এবং অন্যান্য যে এই পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছে নিউজ বাংলা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকে কিন্তু তার নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করছেন এবং যখনই মরদেহগুলো ঢাকা এসে পৌঁছবে তখনই এই মরদেহগুলো তাদের যে স্বজনে মরদেহগুলো যে গ্রহণ যারা গ্রহণ করতে আসবেন তাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে তো আমরা আসলে তা নিয়ে অপেক্ষায় আছি যখনই আসবে তখনই পরবর্তীতে সব কিছু জানাতে পারবো আর সকল তথ্য দিতে পারবো তা নিয়ে মহিম মিজান নিশ্চয়ই আমরা তখন ফিরে আসবো আবার আপনার কাছে দর্শক আমাদের সাথে বিমানবন্দর থেকে ছিলেন সহকর্মী মহিম মিজান নেপালে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় নিহত পাইলট আবিদ সুলতানের স্ত্রী আফসানার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসক ডক্টর বদরুল আলম তাকে আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি আফসানার বর্তমান শারীরিক অবস্থার কারণে তাকে এখন উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানান তিনি চালিয়ে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত উনি ভেন্টিলেটরের সাপোর্ট এবং অন্যান্য সাপোর্ট নিতে পারেন আমাদের অন্য অন্য দিনের তুলনায় সাপোর্ট একটু বেশি লাগতেছে যেমন আমরা ব্লাড প্রেশার তোলার জন্য যে সাপোর্টটা দেই সেটার যে মাত্রা ছিল তা আর একটু বাড়ানো লাগছে ব্লাড প্রেশারটা দিন কমে যাচ্ছে কিডনির যে আউটপুট বলি আমরা সেটা ক্রমান্বয়ে একটু কমতেছে সুতরাং ওনার অবস্থা অবনতির দিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাকুন বিবির প্রতি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা জানিয়ে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজার 
পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন বাদ আসর জানাজা শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হবে সকালে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিবির মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসন সিলেট মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বুধবার রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটে হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান কাকুর বিবি তার বয়স হয়েছিল একশো বছর সোমবার সন্ধ্যায় নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট ফুসফুস সমস্যা সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন কাকুর বিবি নিমোনিয়া এবং মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন এবং সেপ্টেসিপিয়া সহ অন্যান্য বাধ্যজনিত রোগ ছিল গতকাল রাত এগারোটা পাঁচ মিনিট উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ওনাকে ওনার গ্রামের বাড়ি দোয়ারা বাজার নিয়ে যাবেন ওখানে অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আসন নামাজের পর ওনারা গ্রামের বাড়িতে দাপন করবেন